大家好，欢迎来到今天的节目。你曾经想过，世界上有哪些奇妙的事物让你感到好奇吗？是不是有些东西总是让你感到疑惑，想要深入了解？今天我们将揭开一个神秘的面纱，探索其中的奥秘。让我们一起来看看，当王一博素颜出镜，口上说看不懂金融乃恶时。究竟隐藏着怎样的故事？一丝微笑是否足以乐开了花？快来和我们一起探寻、解开这个谜题的答案吧！王一博素颜出镜，口上说看不懂金融乃恶，一个微笑乐开了花。王一博素颜现身直播间，一顶帽子，没有任何的妆容，看起来好清爽。这两天追风者热播。王一博饰演的魏若来成为了大家热议的焦点。随着剧情的开展，人物也逐渐从稚嫩的职场小白开启蜕变。这次王一博和王阳现身直播间，同网友一边看剧一边讨论剧情。整个直播过程持续了一个多小时，满屏的弹幕里都是网友的各种提问。王一博素颜果然是帅的一笔。干干净净，大直男的镜头视角，还是一如既往的的穿搭。p a l i s 家的帽子，他的钟爱，穿着一件黑色紧身款夹克外套，好清瘦的出现在镜头里，男友的既视感。多少摩托大军一时间蜂拥而至，王一博一出现，魏若来都得靠边站。这么近距离的看王一博，谁能招架得住？弹幕刷的那叫一个秘籍，不知道王一博看没看到？粉丝表达爱意是自然停不下来的。直播间很有意思，王阳夸赞王一博停不下来，给我呈现了一副爹系宠儿的感觉。好多人都说这是王家有出长成，向大家炫耀一番的节奏嘛。看把王一博整的害羞到除了微笑就偷乐。坐立不安的，说实话，王阳夸王一博主推一个货真价实，真情流露，听着很舒服。说他情绪稳定，遇到任何事情都保持稳定，这不是一个人对他这么评价了。之前尔冬升导演就是王一博，是个很稳的人。成尔导演也多次提及，王一博带给我们的感觉也如此，他也有着急的时候。可是不会情绪化，做事很稳妥，干脆利落，不拖泥带水。还有一个，那就是今天小肥幺要说的，王一博居然看不懂“金融乃恶”这个昵称。主持人问了之后，他说看不懂，也不想看懂。随后一个微笑，自己貌似懂了，却不想承认而已。这个回答看似尴尬，实则很直男的想法。我们王一博是酷盖，怎么可以说奶呢？那个男人都不想被人整天说可爱，奶甜奶甜的吧？何况他是王一博奋斗半生打造的酷盖，你们扭头说奶恶，面子不要了吗？不，不能承认，看不懂也不要看懂。不知道为什么，听王一博这么说，反而越发觉得好笑。他自己知道笑起来很甜，很多人都说他可爱，自己内心可开心了。他说过狮子座喜欢被人夸，可是大直男的王一博表现要装酷的，所以不能承认。结果口上说着看不懂，随后又实诚地说了一句：“也不想看懂。”可惜自己偷笑的表情暴露自己内心，有什么不好意思呢？我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。素颜对着镜头，人家还知道调整一下。这孩子一看就实在，把脸直接贴上来。你难道不知道屏幕外这群女人整晚都不睡了吗？想入非非到了天际。哎呀，这次的直播虽然王一博说话不多，可是就他坐在那里，哪怕什么不说。就让人想入非非，不知道为什么
，这场直播变成了王一博的夸夸专场。王阳夸起来没完没了，说魏若来的破布麻衣穿出了时尚感。王一博听了一个劲的低头偷着乐，说王一博大冬天还穿的特别少，跟他对戏，让他深受感动。王一博说这是应该的，感情戏需要的就是配合。演员就应该这样，难怪王一博会进步这么快。他有认真对待，走到他这个位置，没有飘飘然，反而更踏实肯干。说话和做事的态度很谦逊，始终如一，专注于自己的事情。这种人做什么都会做得有模有样，样样出彩。欣赏王一博的人，大部分都是事业批。更是一群慕强的人，不会对标别人，更不会依附于他人，凭本事说话，用实力证明自己。热巴的脸保质期太短。视频生徒老了十岁，知识和活在精修。一十一月四日，一则关于演员迪丽热巴的视频引起了网友们的热议。视频中的迪丽热巴被指颜值下降。原本的经验和灵气完全消失。此前，他因电视剧《古剑奇谭》而被大众所熟知，并因独特的颜值迅速走红。但近年来，他的颜值受到质疑，特别是在生徒状态下显得老气。这次视频中的热巴也被认为老气横秋。有网友声称，热巴的脸保质期过短，虽然美丽。但皱纹明显，生徒视频简直老了十岁。视频曝光后，引发了大量网友的关注和讨论。许多网友表示对热巴的颜值变化感到惊讶。相比出道初期的惊艳形象，如今的热巴已经变得不再年轻。一些网友批评她的整容效果不佳，甚至认为她需要对皮肤进行美容处理。但也有一些粉丝为他辩护，认为视频角度和滤镜的缘故，使得他的颜值受到了误解。不过，整体来看，热巴的颜值变化引起了不小的争议和关注。此次关于迪丽热巴颜值的争议，并非首次出现，以往也有很多类似的事件。关于明星的颜值变化，一直是热门话题。许多明星因为工作忙碌、年龄增长、医美效果不佳等原因，颜值发生变化，引发了网友的讨论。比如，早年的娱乐圈小生杨洋,洋也因为颜值下降而受到质疑，而最近的杨洋,洋则凭借出色的作品赢得了观众的认可，颜值问题逐渐淡化。这些事件都有共同的特点。及明星的颜值变化引发了网友们的热议和关注。迪丽热巴作为一个知名艺人，她的颜值变化不仅仅是娱乐圈的事，也引起了社会的关注。对于大众来说，追随偶像的颜值也是一种潮流，对自身形象的追求也在其中。一些年轻人可能会因此对自己的颜值感到不安。对整个审美观也会有所影响，这种关注和批评的现象可能会让迪丽热巴在一段时间内失去一部分粉丝和支持。到目前为止，关于热巴颜值变化的争议还没有结束，仍然在持续发酵。热巴的工作室也对这些负面言论做出了回应，表示热巴一直在不断努力和进步。并将继续带来更好的作品给观众，而热巴本人也没有公开回应此事。这次关于迪丽热巴颜值变化的争议，在短时间内引起了广泛的关注和讨论。虽然有些网友表达了负面的看法，但也有一部分粉丝为他辩护。整个事件对热巴的形象和粉丝支持产生了一定的影响。但目前还难以确定具体的结果。无论如何，作为公众人物，热巴需要根据自己的实际情况做出调整和努力，以面对这个争议并进一步发展自己的职业生涯。
。但是我们又该如何看待明星的颜值变化呢？颜值是否是明星存在的唯一价值呢？或许我们应该更注重明星的表演才华和对作品的贡献，而不只是关注他们的外貌。毕竟，一个人的魅力远不仅仅体现在外表，更多的时候是在他们的才情展示和行为表现中。所以，我们应该用更全面、客观的眼光看待明星和他们的作品，不要过度关注他们的颜值变化带来的争议。而是更注重他们的才华和付出。热巴是中国内地的知名女演员和时尚偶像，她以清新甜美的外貌和出色的表演技艺而受到广大观众的喜爱。然而，最近有关她的一些照片和视频在网络上引发了热议。有人指出，热巴的脸似乎保质期太短。视频中的生图让他看起来老了十岁，知识和活在精修的状态下。这样的评论引发了很多人的关注和讨论。一些粉丝表示对热巴的支持，认为这种批评是不公平的；而另一些人则认为这是对他形象的客观描述。对于这一现象，可以从几个方面进行思考和评论。首先，作为公众人物，热巴的形象在一定程度上是他的资产之一。他的外貌和形象直接关系到他在娱乐圈的发展和影响力，因此，人们对他的外貌变化和形象的评价是可以理解的。其次，现代社会的媒体技术越来越发达，人们对于明星的外貌要求也越来越高。视频和照片经过精修后，可以让明星看起来更加完美和年轻。然而，一些生图的曝光可能暴露了明星们本来的面貌，这与他们在精修后的形象有所不同，引发了观众的不满和批评。另外，对于热巴这样的明星来说，保持良好的形象是需要付出很多努力的，从饮食。运动到护肤等各个方面都需要花费大量的时间和精力，而随着年龄的增长，面对外界对自己形象的挑剔，明星们可能会感到更大的压力，甚至会有一定的焦虑感。综上所述，热巴的脸保质期太短这一评论在一定程度上反映了现代社会对于明星形象的苛刻要求。然而，作为公众人物，他也需要接受来自观众和媒体的评价，不断努力保持自己的形象，并且学会接受自己的缺点和不足。同时，观众们也应该理性看待明星的形象变化，不要过分苛责，给予他们更多的理解和支持。